Минопур-600 используется для стимуляции роста и развития фолликулов в яичниках у женщин в рамках программы ЭКО. Лекарство необходимо хранить в холодильнике при температуре до 8 градусов Цельсия, не замораживать, в упаковке в защищенном от света месте. Лечение препаратом проводится под контролем вашего врача-репродуктолога. Мы рекомендуем начинать стимуляцию примерно в 6-7 вечера всегда в одно и то же время на второй или третий день менструального цикла. Стимуляция длится примерно 10-15 дней. Ее продолжительность очень индивидуальна в зависимости от реакции каждой пациентки. Перед самостоятельным введением препарата необходимо вымыть руки. Подготовьте ампулу с лекарством шприц с набранным раствором и иглу. Откройте ампулу с порошком. Наденьте иглу на шприц с раствором. Введите содержимое шприца в ампулу с порошком. Немного подождите, пока препарат не растворится в растворе. Ампулу можете немного наклонять, но не встряхивать. Шприц с иглой необходимо выкинуть в специальный контейнер. Для инъекции используйте шприц с разметкой и уже одетой инъекционной иглой. Наберите необходимое количество препарата согласно вашему протоколу стимуляции. Например, 150 единиц из 600. Препарат готов к использованию. Каждый день набирайте необходимое количество препарата из этой ампулы, которую после размешивания храните в холоде до момента использования. Вводить лекарства рекомендуется в область около пупка, в нижней части живота, каждый раз чередуя сторону для укола. Протрите место для инъекции дезинфицирующим тампоном. Препарат используется для подкожного введения, поэтому его нужно вводить под углом 90 градусов непосредственно в кожную складку. Введите иглу в кожу, потяните поршень шприца на себя, убедитесь, что вы не попали в кровяной сосуд. Если в шприц попадет кровь, необходимо использовать новый препарат для инъекции. Если все в порядке, нажмите поршень шприца для введения лекарства. Использованные шприцы и иглу необходимо выкинуть в специальный контейнер. Возможно, что у вас появятся побочные эффекты, такие как головная боль, тошнота или же реакция вместе введения инъекции, болезненность, покраснение, зуд, раздражение, отек или гематома. 